ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മൊഴി ഇടയനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം എന്ന പേരിൽ ബിഷപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് വൈകുന്നേരമോ നാളെയോ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം പഞ്ചാബ് പോലീസിന്റെ സഹായം തേടി ജലന്ധർ രൂപതയിലെ പാസ്ട്രൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്ക് ഇടയനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം എന്ന പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് മിഷനറീസ് ഓഫ് ജീസസിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയജ്ഞം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പരിപാടി നടപ്പാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ മോശം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ് കന്യാസ്ത്രീകൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ പോലും ബിഷപ്പ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നതോടെ പ്രാർത്ഥനാ പരിപാടി സഭ നിർത്തിവെച്ചതായും കന്യാസ്ത്രീകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി ഈ വാദം വൈദികരും മദർ സുപ്രീയർ റെജീനയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊഴിയെടുത്ത മദർ ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ ആറു കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മൊഴികളിൽ നാലു പേരും ബിഷപ്പിനെതിരെയാണ് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് പീഡന പരാതി നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് ഇടനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം എന്ന പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സഭാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പരിപാടി നിർത്തിവെക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അതേസമയം അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങിയ ചോദ്യാവലിക്ക് ബിഷപ്പ് നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നു ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് അടിയായി കുറഞ്ഞു അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിലും നേരിയ കുറവുണ്ട് അതേസമയം ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ടി പി പ്രശാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട് തലസമയം പ്രശാന്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ് ഏത് വിധത്തിലാണ് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ സൗമ്യ നിലവിൽ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ ഇടപെട്ട് പെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം ലിറ്റർ ജലമാണ് ഇപ്പോൾ ഡാമിലേക്ക് നീർ വെള്ളം ഏഴര ദശലക്ഷം ഏഴര ലക്ഷം ലിറ്റർ ജലം സ്പീൽവേലിയുടെ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം പെർ സെക്കൻഡിൽ അവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് അതേസമയം വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് പെയ്യുന്ന മഴ ചില സമയങ്ങളിൽ നീരൊഴുക്ക് ശക്തമാകുന്നതിന് കാരണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഖനയടി അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം എന്ന രീതിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല റിസർവോയിൽ ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് രണ്ട് അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി രണ്ട് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തരത്തിലെ അപകടമോ അഭായമോ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുതോണി ആറിലൂടെ ജലം പെരിയാറിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മഴയുടെ ജലവും കൂടി ചെറുതോണി ആറിലേക്കും അതുപോലെ പെരിയാറിലേക്കും ഒഴുകുമ്പോൾ പെരിയാറിൻ്റെ വേഗം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് എന്നാലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും ജാഗരൂകരായി തന്നെ അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ടുമെല്ലാം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേസമയം കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യോമോ മാർഗം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീക്ഷിക്കും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനേഴ് ക്യാമ്പുകളാണ് ജില്ലയിൽ തുറന്നിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഡാമിൽ നിന്ന് ജലം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിഷ സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ക്യാമ്പുകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പതിനേഴ് ക്യാമ്പുകൾ ഇന്നലെ അടക്കം പതിനേഴ് ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് പേരെ അവിടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപകട സാധ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കാണ്
കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു ഡാമാണ് ആർച്ച് ഡാമാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കുകയും വേണ്ട ഈ ആർച്ച് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് സൈഡിലും കുറവൻ മലയും കുറത്തി മലയും നമ്മൾ ബസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രണ്ട് മലയും ഈ ഡാമിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തെറ്റില്ല അങ്ങനെ ഫോഴ്സസ് താഴെ മാത്രമല്ല സൈഡിലേക്കും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അത് കാരണം യാതൊരു പേടിയുമില്ല പിന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ സ്ട്രങ് കോൺക്രീറ്റാണ് അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എംബെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീഡിങ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ സ്ട്രെസ് മീറ്റർ സ്ട്രെ സ്ട്രെയിൻ മീറ്റർ ഇൻവെർട്ടഡ് പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ പല പല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം യാതൊരു ആശയങ്കയും വേണ്ട എന്ന് തിരിച്ചും തിരിച്ചും പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആത്മവിശ്വാസവുമുണ്ട് ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചെറുതോണി ഡാമിലാണ് ഷട്ടർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതോണി ഡാമിൻ്റെ ബലത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത് കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമാണ് ചെറുതോണി ഡാം അത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിന് താങ്ങാനായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ളത് ഇടുക്കി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടി ഇടുക്കിയുടെ ആർച്ച് ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ചെറുതോണിയും ബലം തന്നെ ഇടുക്കിയും ബലം തന്നെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടുക്കി ഈശ്വരൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ജിയോഗ്രഫ് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എമോഷണലാകുന്നു എന്നുള്ളതുപോലെയാണ് ഇത് ചെറുതോണി സാധാരണ കൺവെൻഷൻ കുളമാവും സാധാരണ കൺവെൻഷൻ ബാക്കിയുള്ള ഡാംസ് എല്ലാം കേരളത്തിലുള്ളത് സാധാരണ കൺവെൻഷൻ ഒന്നിൽ മേസൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുക്കി മാത്രം കൺവെൻഷനലല്ല ഏഷ്യയിൽ ഉള്ള ഡാമിൽ പൊക്കം കൂടിയ ഒരു ഡാമാണ് പിന്നെ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ ഡാമാണ് വളരെ ബലമുള്ളതാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുകയും വേണ്ട അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാനായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഒരു ചി ചിരട്ടയ്ക്ക് എത്ര ബലമുണ്ടോ ഏകദേശം അതുപോലെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ആർച്ച് ഡാം താങ്കളുടെ മേറ്റോ മേൽനോട്ടത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കോൺക്രീറ്റ് ഡാമായി മാറുമെന്ന് അന്നത്തെ അധികാരികൾ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ല ആശങ്കപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ ഈ ധൈര്യം ഇടി ഇടുക്കി ഡാം നമുക്ക് പരിചയമില്ല അത് കാരണം അത് പണിതെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യക്കുറവ് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുപോലെ ആകാം ധൈര്യം അവലംബിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയോ അത് കെട്ടി ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഇതുവരെ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ലീക്കേജും വളരെ കുറവാണ് നേരെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ശരി തന്നെ പെർഫോമൻസും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് ഡാമിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് ഒട്ടും പേടിക്കുകയും വേണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്കിരിക്കാം ഇത് പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ധൈര്യമായിട്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറയുകയാണ് തിരിച്ചും തിരിച്ചും പറയുകയാണ് വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇടുക്കി ഡാമിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എല്ലാം സുരക്ഷിതം പ്രകൃതി തന്ന വരദാനം സയൻറ്റിഫിക്കായി വിനിയോഗിച്ചാണ് ഡാമിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നിരിക്കുന്നത് പൂതിലിംഗം സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ രാജീവ് കണ്ണാടിക്കൊപ്പം ലെസ്ലി ജോൺ തിരുവനന്തപുരം ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ മുഴുവൻ ഷട്ടറുകളും തുറന്നതോടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ കുത്തൊഴുക്കിൽ വ്യാപക നാശമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സമീർ വരങ്ങോട് 
ചെറുതോണിപ്പുഴയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിയാറും കര കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നതോടുകൂടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള കുത്തൊഴുക്കാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള കൃഷിനാശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തടിയമ്പാട് മേഖലയിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം നമുക്ക് പിറകിലുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല വീടുകളും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു ഈ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചുപോയി മറ്റ് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ശേഷിക്കുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ അകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായി വൈദ്യുത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറി അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള നാശ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഏതാനും പേരൊക്കെ രാവിലെ മുതൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് വീടുകളുടെ അവസ്ഥ ഒക്കെ കണ്ട് കാണുകയും തുടർന്ന് അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം താഴ്ന്നാൽ പോലും അവർക്ക് എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും മുഴുവൻ ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം പല ആളുകൾക്കും വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് മഴയ്ക്ക് കാര്യമായ ശമനം ഉണ്ടാവുകയും ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അടക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ജലനിരപ്പ് താഴുകയുള്ളൂ ചെറുതോണി പുഴയുടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെരിയാറിലെയും ജലനിരപ്പ് താഴുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ താഴ്ന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുകയുമുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെറുതോണി പുഴയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു പലരും കയ്യേറിക്കൊണ്ട് വീട് വെക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സമീറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പ്രളയബാധിത മേഖലകൾ കാണുന്നതിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുര്യൻ എന്നിവരും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ട് സിബി ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സിബി ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കും ഇവർ സന്ദർശനം നടത്തുക സൗമ്യ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പ്ലേബാക്ക മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പി എച്ച് കുരിഞ്ഞ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ദുരന്ത ബാധ പ്രദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരന്തം ലഭിച്ച ഇടുക്കി ജില്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് ചെറുതോണി ഇടുക്കി ഡാം പരിസര പ്രദേശങ്ങളും തടിയമ്പാട് അടിമാലി പിന്നെ കൂടാതെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങൾ ആലുവ പറവൂർ താലൂക്കിലെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശം എല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുകളിലൂടെയാണ് ഇത് ഇവർ ഇപ്പോൾ യാത്ര നടത്തുന്നത് ഇവർക്ക് പ്രളയബാധിത പ്രദേശം എല്ലാം തന്നെയും വിലയിരുത്തുകയും എത്രത്തോളം പ്രളയം ഈ പ്രദേശങ്ങളെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം തിരിച്ച് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്നും റോഡ് മാർഗം പറവൂർ താലൂക്കിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നേരത്തെ രണ്ട് ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇളന്തക്കരയിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് മാത്രമേ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാകും ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സിയാലിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിമാരുമായും എല്ലാം തന്നെയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തും ഇതുവരെയുണ്ടായ പ്രളയ നാശനഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും പരമാവധി ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി കേന്ദ്ര സഹായം വാങ്ങിച്ചെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പി ആർ ഡി നിന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വിമാന മാർഗം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗമ്യ സിബിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇടവിട്ട മഴ ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ
ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളാണ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഈ ജില്ലയിലെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ മന്ത്രിമാരായ എ കെ ശശീന്ദ്രനും ടി പി രാമകൃഷ്ണനും ഈ ദുരിതം ഉണ്ടായ മേഖലകളിലും ഒപ്പം തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ രാവിലെ തന്നെ പുതുപ്പാടിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ആളുകളോട് ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുകയും ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് കേട്ടറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലാണ് ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ സജ്ജരായിരിക്കുകയാണ് ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം എത്തിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ സർവകക്ഷി യോഗവും ഒക്കെ ചേർന്നിരുന്നു അതിലെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുക എന്നൊരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന പരമാവധി സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകും എന്ന് മന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ജില്ലയിൽ ഏതായാലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് താമരശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി വടകര ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ആയി തന്നെ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നിലവിൽ ഒരു പ്രശ്നവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല പക്ഷേ ആ ജന ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പോയപ്പോൾ മന്ത്രി കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യം എന്നത് ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആശങ്കയായിരുന്നു ഏത് തരത്തിൽ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ തന്നെയും ഈ മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സജീവമാണ് വേണ്ട നടപടികൾ കൃത്യമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയൊക്കെ തന്നെ ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് അവർ ജില്ലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ മഴയാണ് സർക്കാരിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു താമസിക്കുന്ന നാടുകളെല്ലാം സമാധാനിപ്പിച്ച് വെള്ളം കുറയുന്ന ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ വീട്ടിൽ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രോഗത്തിന്റെ സാധ്യത വരും ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രളയക്കെടുതി നേരിടാൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ സഹായം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ സംഭാവന നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുള്ളവർ സർക്കാർ നൽകിയ സൌകര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തരാണെന്ന് നടൻ ജയസൂര്യ എറണാകുളത്തെ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടൻ ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടൻ മമ്മൂട്ടി ക്യാമ്പിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജയസൂര്യയും ക്യാമ്പുകളിലെത്തിയത് ആലുവ പറവൂർ താലൂക്കുകളിലെ ക്യാമ്പുകളാണ് ജയസൂര്യ സന്ദർശിച്ചത് ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള ചില അവശ്യ സാധനങ്ങളും താരം കൈമാറി ക്യാമ്പുകളിൽ സർക്കാർ ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ തൃപ്തരാണെന്ന് ക്യാമ്പിലുള്ളവർ അറിയിച്ചെന്നും നടൻ ജയസൂര്യ പറഞ്ഞു ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലും പോയി അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് നല്ലവരെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരി ഇവർക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയത് അല്ലെങ്കിൽ വീട് എങ്ങനെ ഒന്ന് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത് വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതി ബാധിച്ചവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ താരം ഈ സന്ദർശനം ഈ നാട്ടിലെ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അൻവർ സാദത്തെ എം ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി